qui fuerunt illi druides gallici. Odie deis multa discemus. Si quis quid de druidibus discere vult, opportet stati mal optimos fontes, a dire, ubi mores gallorum diligentissime describuntur, et eh, haud scivan optimus fons sit eh, haec series librorum, ergo hodie legem, no, certe non, <laughs> placet sed, non, ad caesarem, ad caesarem transibimus nunc. Caesarenim, diligentissime uti scitis, eh, mores gallorum, well, statis diligent, describit. Hodie legemus quid de druidibus scripserit Caesar. In omni Gallia eorum hominum qui aliquo sunt numero at quo honore, genera sunt duo. Nam plebes paine sarvorum habetur loco, quae nihil audet per se, nullo adibetur consilio. Plerique cum aut aere alieno, aut magnitudine tributorum, aut injuria potentiorum premuntur, sese in servitutem dicant nobilibus, in hos eadem omnia sunt iura quae dominis in servos. Sed de his duobus generibus alterum est druidum, alterum equitum. Illi rebus divinis intersunt, sacrificia publica ac privata procurant religiones interpretantur. Ad hos magnus adulescentium numerus disciplinae causa concurrit, magnoque hi sunt apud eos honore. Nam fere de omnibus controversiis publicis privatisque constituunt, et si quod est admissum facinus, si caides facta, si de hereditate, de finibus controversia est, idem de cernunt, praemia poinasque constituunt. Si qui aut privatus, aut populus, eorum decreto non stetit, sacrificiis interdicunt. Haec poina apud eos est gravissima. Quibus ita est interdictum, hi numero impiorum ac sceleratorum habentur. His omnes decedunt, aditum sermonemque defugiunt, nequid ex contagione incommodi accipiant. Neque his petentibus ius redditur, neque honos ullus communicatur. His autem omnibus druidibus prae est unus, qui summam inter eos habet auctoritatem. Hoc mortuo, aut si qui ex reliquis excellit dignitate succedit, aut si sunt plures pares suffragio druidum, non nunquam etiam armis de principatu contendunt. Hi certo anni tempore infinibus carnutum, quae regio totius Galliae media habetur, considunt in loco consecrato. Huc omnes undique qui controversias habent, conveniunt, eorumque decretis judiciisque parent. Disciplina in Britannia reperta, atque inde in Galliam translata es sexistimatur. Et nunc, qui diligentius eam rem cognoscere volunt, plerumque illo discendi causa proficis cuntur. Druides a bello abesse consuerunt, neque tributa una cum reliquis pendunt. Militiae vacationem omniumque rerum habent immunitatem. Tantis excitati praemis, et sua sponte multi in disciplinam conveniunt et a parentibus propinquisque mittuntur. Magnum ibi numerum versum e discere dicuntur. Itaque annos non nulli vicenos in disciplina permanent. Neque fas esse existimant ea litteris mandare, cum in reliquis fere rebus, publicis privatisque rationibus 
graecis litteris utantur. Id mihi duabus de causis instituisse videntur, quod neque in vulgum disciplinam efferri velint, neque eos qui discunt litteris confisos minus memoriae studere, quod fere plerrisque accidit ut praesidio litterarum diligentiam in perdiscendo at memoriam remittant. In primis hoc volunt persuadere, non interire animas, sed ab aliis post mortem transire ad alios, atque hoc maxime ad virtutem excitari putant metu mortis neglecto. Multa praetaria desideribus atque eorum motu, de mundi ac terrarum magnitudine, de rerum natura, de deorum immortalium vi ac potestate disputant et juventuti tradunt. Nunc omnia scimus de his druidibus, saltem ea omnia quae caesar nomis narrat, quae fortasse non sunt usque adio multa, sed tamen sunt satis iucunda. Si hoc spectaculum vobis placuit, rogo vos ut hoc pollice indicetis. Bene valete.